Köszöntöm a Tudatos Társadalom nézőit, majd beszélgető partnerem dr. Gyarmati Éva. Köszöntöm én is a kedves nézőket. Elme hit, azt bárki mondja, hogy ez jó így. Elme hit, hogy minden rendben bárki szédít. kérdéseink, amelyekkel már rengeteget foglalkoztunk, sajnos nem érték el a, a foglalkozások, nem érték el az eredményüket, illetve a céljukat, nincs eredmény. Ezért egy olyan verzió fölállítása vált szükségesé, ami a tényleges cselekvést hozza előrébb. Azokat a, a lehetőségeinket, amelyeket már e, próbajelleggel meg is mutattunk, akár itt ezen a csatornán, akár e, más vonalakon, Ezeket próbáljuk meg most a köz számára érthetővé tenni, gyakorlati megoldásokat mutatni annak érdekében, hogy az az ember csoport, amelyik ma önmagát nemzetnek szeretné hírni, de gyakorlatilag nem úgy viselkedik, milyen tényleges megoldással, konkrét lépéssel tud előrébb jutni a saját jövőjének megvédése érdekében. Igen, tehát láthattuk, hogy a sok változtatni akaró szekértábor van, és ezek a csoportosulások nem tudnak egymással szót érteni. Ugye vannak, akik köztársasági jog alapján, van, akik a Szent Korona jogrend alapján kívánják megoldani a helyzetet, mind a két a jogrend alapján meg lehetne oldani. Én mondjuk kidolgoztam egy köztes megoldást, amelyet mind a két csoport elfogadhatna, és a tisztán természet jogra való hivatkozással lehetne talán egybe kovácsolni a két szekértábort, illetve hát ugye az is kellene, hogy azok az emberek, akik már felébredtek, azok ténylegesen cselekvővé is váljanak és egy helyen gyülekezzenek. Egy közös platformra lenne szükség, ahol egyáltalán egymással szóba tudnak állni és meg tudnak szerveződni, nem csak a, hogy az legyen a cél, hogy, hogy egyszer kimenjenek demonstrálni. Gyakorlatilag a együtt létünk beszélgetésünk célja az, hogy megmutassuk ennek a szekértábor halmaznak azt a megoldást, amivel ezeket a külön-külön szétszórt és eredménytelen befektetett energiákat egységesen tudják úgy használni, alkalmazni, hogy tényleges ütőerőként tudjunk megjelenni azzal a hatalmas szervezettel szemben, amelyik nagyon jó azért szervezet, mert nagyon jó szervezett módon takarítja ki alólunk az energiánkat, a földjeinket, a szaporodási lehetőségeinket, a, a nemzet a létfeltételeit. létfeltételeit egységesen. Ezek a hitelkérdések, a, a mezőgazdasági vízgazdálkodás és egyéb visszaélések, amelyet sajnos olyan szinten nem értünk, már mint a, az egyes ember, annyira félre van tájékoztatva, hogy szent meggyőződése, hogy, hogy ennek a védelme ez nem az ő hatásköre. Ennek ugye van egy erkölcsi alapja, hogy rálássunk a saját dolgunkra, a saját nemzeti kötelezettségünkre. Van egy jogi alapja, amelyet az alkotmány eltörlésével nyilvánvalóan szándékosan elvettek tőlünk, és gyakorlatilag van egy a, az általunk képviselt rendszerben egy olyan kötelezettség, hogy, hogy ezt mi helyre rakjuk, amivel minden ember számára elérhetővé tesszük azt, hogy megtalálja önmagát. Van egy sorozatunk, hogy ez az embernek lenni, amely konkrétan erre utal. Hogyan tudunk itt emberként viselkedni a nemzeti örökségünk védelme érdekében? Én egy ilyen természetjogi, megalapozottságú tanulmányt tettem közzé arról, hogy az embernek születésétől fogva mihez vannak jogai, és a, hogy hogyan nem gyakorolhatta ezeket az elmúlt ezer évben Magyarországon legalább. Ez a tudatos társadalom holnapján érhető el, ami pedig a szekértáborokat illeti, hát azt Tudható rólam, hogy én együttműködtem ugye az Alkotmányos Magyarországgal, meg utána megpróbáltam az Apostoli Magyar Királyság koronatanácsával is. Nekem az volt a problémám, hogy amikor én már jelentkeztem a, a saját ötletemmel, illetve az Alkotmányos Magyarországban még néhány társammal ugye alkottunk jogszabályokat, akkor a, a a csoportnak a vezetősége egyszerűen nem volt ezekre vevő, tehát a 
úgy éreztem, hogy, hogy nem tudom belevinni a saját magam elképzeléseit, nem tudom hozzátenni, mert az volt a felállás, hogy akkor mindenki csinálja azt, amit például Geri Tibor meghatározott, és a, ő például egyáltalán nem foglalkozott semmilyen gazdasági kérdéssel, szerinte ez lényegtelen. A apostoli magyar királyság pedig, hát ők elkészítettek egy olyan szent koronajogrendet, amely a koronatanács örökös diktatúráját valósítaná meg. Én ezt jeleztem nekik, kértem, hogy küldjék el a, ennek a szent koronajogrendnek az írásos változatát, mert a módosítási javaslataimat hozzátenném de azóta sem küldik, kerestem őket telefonon, mert fel sem vették a telefon, elküldtem nekik ugye ezt a gazdasági terrorszervezeté nyilvánításról a szóló levelemet és tanulmányomat, erre sem reagáltak, tehát így elég nehéz együttműködni bárkivel is, hogy, hogy addig minden oké, okay, amíg azt csinálja az ember, amit mondanak nekik, de észrevételt meg javaslatot nem lehet tenni. Gyakorlatilag számomra azt mondtad, hogy a, a természetjog alapján mind az összes felsorolt szekértábor ö, elvisége, gyakorlati cselekvése egy kalap alá vonható lenne, ha valakinek ö, a vezérek közül lenne annyi talentuma, hogy odafigyeljen arra, hogy igazából az ő által a hangoztatott jelmondatokon kívül mit is mondtál még. A saját dolgomban ugyanezt tapasztalom, azért esetben ilyen könnyen a huszfillér, ugyanis az a helyzet, amit, amit látok, hogy a, mindenki a saját megoldásával akarja megoldani úgy a világ egészének helyzetét, baját, gondját, hogy a, az ő személye valahol érvényesüljön, és ennek a, ennek a státusznak a, az árnyékába elfér az ő, mit tudom én, az ő támogató serege. Ha ez nem realizálódik tömegben, pénzben, támogatottságban, semmiféle szinten, akkor azonnal befordulnak egymásnak az emberek, harcot hirdetnek és gyalázkodnak, miközben a nevető harmadik gazdagodik tovább, hordja a nemzetet szanaszéjjel, és gondolom még, még a továbbiakban stratégiát is kovácsolhat az ostoba viselkedésünkből, úgyhogy pont ideje már befejezni úgy gondolom ezt a ezt a mindenki a magáit hajkurászó ö, szisztémát. Ha egyszer itt van a tudatos társadalom, mint egységet ö, kovácsoló ö, egész, akkor, akkor észre kell venni azt, hogy ö, legalább ennek a, a, a lehetőségnek, platformnak a, a már letett dolgait ö, úgy kell átnézni, hogy mindenki találja meg benne azt, ami az, ami, azt, ami az ő számára fontos. Ugyanúgy végig viheti a, a, a dolgait, erkölcsit, gazdasági, mint ahogy az önálló ugrabugrálásban, amelynek viszont eredménye nincsen. Győzött a nevető harmad. Úgyhogy a, az alapok letételén nagyon fontosnak tartom azt, hogy, hogy egymás dolgára figyeljünk oda. A saját tapasztalatomra építve ajánlom mindenkinek, hogy vegye komolyabban a másik munkáját. Így jel, hogy itt senki nem dolgozik az ellenoldalnak, következésképpen mindenki a, a saját érdekének megfelelő és eszenciát ki fogja tudni venni ebből a rendszerből. Az általatok kidolgozott, gondolom, nagyon sok munkát igénylő jogi lehetőségek, rálátások, elemzések, amelyeket már meg is jelentettetek, és a elérhető, gondolom, a tudatos társadalom alapján keresztül. Ezeket az érv rendszereket használva, Gondolom, hogy alkalmassá válhat mindenki, a szekértáborok vezetőiről van szó, mindenki arra, hogy egy olyan egységet hozzon létre, amely a, az ő érdekeit épp úgy képviselve ö, működtethető, mint ahogy az egyéni érdekek is megtalálják itt a maguk ö, helyét, illetve azokat a megoldásokat, amelyel az egyéni érdekek is végigvihető. Gondolok itt a kilakoltatások elleni mozgolódásra, akár az oktatással kapcsolatban, egészségügyel kapcsolatban számtalan olyan dolog merül fel, amit törvényi úton határoznak meg olyan emberek, akik nem a mi javunkat akarják, és ezáltal ellehetetlenítenek minden törekvésünket, mert nem vagyunk megszervezve. Tehát, hogyha szervezett egységben mozgunk egy jogi alátámasztással, egy média háttérrel, akkor gyakorlatilag 
Az ég öntött a világon, semmiféle akadály nincs előttünk, hiszen mi vagyunk a nemzet. Ezt kéne megérteni, ennek a nemzeti voltunknak a, az eszenciáját kell oda az asztal közepére tenni, és ebből kell e, úgy gazdálkodnunk, hogy, hogy érthető legyen, hogy mit miért lépünk, hol támaszkodunk egymásra, mi az, amit a másik jobban csinál, ezt elismerve, akár ott már pihenhetünk is, hiszen meg van, kész van a megoldás. Mindenkinek tisztában kéne lennie azzal a tudással, amit te itt az elmúlt években megosztottál, és hát ez fantasztikus, tehát ez teljesen más megvilágításba helyezi az egész világot, a magyarság egész történelmét, és az egész kultúránkat és a helyünket a világban. Tehát a, ezek, ezek olyan fontos dolgok, hogy aki ezekkel nincs tisztában, és nem ezekre a dolgokra figyel, akkor az, az akár nagyon ne is csináljon semmit, mert már nem sok értelme van annak, hogy bárki ugrabugráljon úgy, hogy nem veszi figyelembe azt az energiarendszer, amelyiket itt a Földön működtetnek a helyettünk, most már mások, és elég rosszul avatkoznak bele ebbe az energiarendszerbe. Köszönöm. A magyarság ebből a szempontból azért érdekes, mert egy nemzetközi kitekintésre is módot ad, hogy igazából a világ ránk vár. Ehhez képest, ha jól megnézem, egy ilyen szanaszét hőbölgő csőcseléket produkáltunk csak, akinek viszont így ezáltal semmiféle ereje nincs, nem, nem vagyunk komolyan vehető. Tehát a tudatos társadalom létrejöttéhez szükséges média, Rendelkezésre áll a nemzetközi kitekintésre alkalmat adó honlapján. Képesek vagyunk azokkal a nemzetekkel fölvenni a kapcsolatot, amelyek gyakorlatilag még nem nagyon értik azokat az összefüggéseket, amelyet a, a magyar kultúra elemzésével, a magyar történelem helyreillesztésével érthetnének is. Azok a Törekvések, amelyek a, a, a szerveződést ö, célozzák meg, gyakorlatilag bevonhatók azok a külföldön élő értelmes emberek is, akiknek ö, van rálátásuk a, a saját ö, ugyanilyen irányú történelmi fejlődésükre, mint amit itt mi ma Magyarországon ö, hétköznapi szinten tapasztalunk. Ehhez ö, úgy nagy segítséget az a jogi ö, rálátás, amit Méváik produkáltak, és ezért nagyon fontos, hogy azokat a, azokat a társakat ugyanilyen szinten tudjuk megtalálni, példamutatóan, tehát saját szerveződésünk előtérbe helyezésével, akik egy nagyobb körbe tudnának segíteni nekünk. Ez elsősorban adatfeltárás, de ugyanakkor értelmes gazdasági működtetés és a, a, a az adott helyi jogi kérdéseknek az ugyanilyen szintű feszegetése adna ö, konkrét képet arról, hogy a világhelyzettel van probléma. Hiába akarunk mi itt olyan, olyan szavakkal, mint magyar szent korona, aztán ö, gazdasági kérdéskörök, ö, banki hitellel kapcsolatos szakszavakkal megoldást keresni, hogyha egyszerűen nem áll rendelkezésünkre az az adatbázis, illetve az a, az a teljesség, amivel ráláthatunk a a világ minden nemzetét sújtó azonos problémára, azonos súlyú problémára. Egyszerűen egy gazdasági összefüggést kell megnéznünk, honnan tűnnek el az értékek, és ezek hol jelennek meg. Ehhez ö, nekünk kell értelmes ö, példával előjárni annak érdekében, hogy mindenkinek kedve ö, kerekedjék arra, hogy a saját bőrén tapasztalható dolgokat ugyanilyen szűrővel nézze meg, és akkor már is kirajzolódhat valami, ami ha kap egy közös platformot, egy megjelenést, akkor, akkor mindenki számára világosá lehet, hogy mit kell tennie holnap, holnap után, annak érdekében, hogy, hogy ne ugyanezt a, ezt a, ezt a rossz életet szorgalmazunk tovább. Ehhez a közös fellépéshez az első lépés a megszerveződés, ahhoz pedig kell egy közös platform, a tudatos társadalom, az egy eszközrendszer is, nem csak egy fogalom, mert a, ugye sok-sok Facebook oldalon mindenféle csoport ott a, nagyon okos dolgokat mond, de ezek között egyszerűen nincs kapcsolat, illetve sokan panaszkodnak arra, 
amiatt, hogy letiltják őket a Facebookról, a, vagy YouTube csatornákat törölnek le kompletten, tehát a tudatos társadalom oldala az egy biztonságos oldal, és ott olyan eszközrendszerek is vannak, mint például a közvetlen ellátási lánc, vagy a, a, ott van egy Facebook funkció is, vannak szakműhelyek, ahol különféle szakkérdések nyomán azok az emberek tudják egymással felvenni a kapcsolatot, akiket ugyanazok a kérdések foglalkoztatnak, illetve egy bizonyos szakterületen kívánnak a, működni. Tehát a, kell egy ilyen eszközrendszer, és nagyon fontos lenne, hogy csatlakozzanak az emberek, mert azt nem várhatják, hogy néhány ilyen a nyüzsgönc, mint mi, hogy mindig mi csináljunk mindent, nekünk sincs ehhez energiánk. Um, és, uh, és én azt látom, hogy az emberek hozzászoktak ahhoz, hogy mindig fölülről megmondják nekik, hogy mit kell csinálni. Most már annyira túl civilizált fe lett a fehér ember, hogy a, már, már egy engedelmes vágó állattá vált, akinek igénye sincs arra, hogy meghatározza a saját élete kereteit, hogy a, hogy ő hozza meg azokat a szabályokat, amelyek között élni fog, és most is azt várják, hogy jaj, most jöjjön néhány jó ember, azt csináljon a, meg itt egy rendszerváltást, és legyen minden jó, nekik ne kelljen semmit se csinálni, még csak kimenni se az utcára, csatlakozni se sehova, a, néhány a, pár ezer forinttal kell hozzájárulni egy olyan eszközrendszernek a működtetéséhez, tehát ezek nélkül, a dolgok nélkül ez nem fog menni. Már nekem is már őszintén szólva rohadtul elegem van abból, hogy én például már itt már három éve tipródok, és um, én, is, én is próbálnék együttműködni, a, akivel csak lehet, de, de végül állandóan dugába dőlnek ezek a tervek, legfőképpen azért, mert nincs egy megszervezett csapat, hanem milyen adhok jelleggel, hogy aki épp ráér és jön, meg, meg valamilyen demonstrációra épp kijön ki, ennek így az ég egyet a világon semmi értelme, és szükség van egy közös médiára is, hiszen a média most már talán az első hatalmi ág. Az, hogy az emberek annyira nincsenek tisztában a való világgal, és azzal, amit, amit a, te mondasz és tőled tudhatnának meg, az, az ennek a médiának köszönhető, és annak, hogy, hogy ezt a fősodratú médiát bámulják, ahelyett, hogy, hogy rád figyelnének, mert ennél fontosabb dolog szerintem nincs is a világon. Tehát valahol össze kell fogni ezeket az embereket, és legyenek szívesek, és tegyenek ők is valamit, nem másoktól várják, hogy majd megmentsék őket, mert ez képtelenség. Mi is ugyanolyan átlag emberek vagyunk, mint, mint ők. Tehát ez csak közösen fog sikerülni. Tehát én arra kérek mindenkit, aki megkapja ezt az üzenetet, hogy szíveskedjen cselekedni és csatlakozzon a tudatos társadalomhoz. A havi 2000 forint ennek a honlapnak az előfizetési díja. Kérem értse meg mindenki, hogy nem várható el az informatikusoktól, az administratív segítséget nyújtóktól, hogy örökké mindent ők csináljanak ingyen. Köszönöm a válaszodat, a egyéb reflektálásokat. A mondandóink úgy látom nagyon, nagyon közös mederbe terelődtek, és hogyha ha a csatlakozás azt jelenti, amit, a, amit az életben maradással párhuzamosan próbáltam kifejteni, akkor én nem kérem, hogy csatlakozzanak, hanem egyszerűen fogja föl mindenki, hogy az életben maradásának, a nemzet maradásának, fennmaradásának ez az egyetlen útja. Az ellenoldal nagyon keményen dolgozik, mi pedig csak így fogunk tudni bármit is létrehozni, hogyha valamilyen szinten egységet képezünk, ehhez úgy kell megszerveződni, hogy minden olyan eszközt, amelyel ellenünk támadnak, kiveszünk az ellenség kezéről. A oldalon ezek értelmesen föl vannak vázolva, a megoldások, mint lehetőségek ott vannak. Véleményem szerint nincs ember az országban most, aki valamit ne tehetne. Az, hogy mi az, amit ő tehet, ahhoz pedig információra van szüksége, nézve meg a honlapon mi is az, aztán várjuk szeretettel, és gondolom, egy igazságérzet mindenkiben van, hogy tudja, hogy ez a létrehozott dolog, ő érte van, tegyen meg ő is azt, amit megtehet. Köszönöm. Köszönöm szépen a figyelmet.